Este es la tragicómica vida de Daniel Larson. No sé quién es, pero le hizo vida menta. Y me estoy esperando algo así como el video del Juan Martín. O como el de Espartaco. O bueno, eso es como lo que me da a entender, ¿no? Se oye como así documental Osaka. Para escuchar una historia que pasará de lo raro a lo divertido para terminar convirtiéndose en algo oscuro. Esta es la historia de Daniel Larson. Comenta. Daniel nació el 15 de noviembre de 1998 en Lancas, California. Baby, yo soy puto. Comenta. Estados Unidos. En algunos videos subidos en su cuenta de TikTok, Daniel. Yo creo que sí, papu, usando cansado. Me duele un poco la espalda, güey. Creo que llevo mucho rato sentado hoy, güey. Hoy, hoy, hoy traigo una chamba bien cabrona, güey. Como el dead va a ser lo de los simones, me puso a chambear un chingo. <risa> Digo, no me quejo, es buen, es buen trabajo, pero... Está pesado, está pesado. Firma haber sufrido malos tratos de parte de su madre cuando era un niño. Cosa que hizo que los servicios sociales de Estados Unidos le terminaran quitando la custodia de su hijo. Ah, eso es muy cabrón. Esta historia contada por Daniel fue confirmada gracias a un segmento televisivo de un programa de noticias locales. Cuando llegué aquí por primera vez, en realidad estaba muy nervioso. El segmento no era específico. Wow, qué raro. Obviamente sobre Daniel, pero se le puede ver a él jugando y corriendo como un niño. Qué loco que estés documentado y registrado tanto como desde tan chiquito, güey. ¿Sabes? A mí se me hace bien loco eso. Feliz cualquiera. En dicho segmento cuentan que la custodia sería entregada a la abuela de Daniel, abuela que se había mudado de Denver a California para ser la tutora legal de Daniel. Ese es Daniel, de 14 años, que viene de un hogar extremadamente negligente. Antes de entrar a la escuela, Daniel fue diagnosticado con discapacidad de desarrollo mental, autismo, déficit de atención y un trastorno bipolar. Y des ¡Ah, la ver después de un año viviendo... Likes loca. De los servicios sociales Tennyson, al fin en 2012 se iría a vivir con su abuela cuando él tenía 14 años. La abuela dijo que al inicio era algo complicado vivir con él, pero que pronto comenzaría a comportarse mucho mejor. Ya nomás con eso sí me da a entender que a lo mejor sí hay algo acá medio loco, ¿eh? Y esto es algo que se. Porque si la ex loca tenía las mismas cosas. Y papá. ¿Qué puede resultar de ahí, güey? Notaba, ya que después de su primera aparición en cámara, durante esta época, Daniel no se metería en ningún problema y descubriría su mayor vocación, la cual era convertirse en un... En un siervo del señor. Un cantante famoso. ¡Fuck! Este periodo de paz terminó cuando falleció la abuela de Daniel en... Los... No me lo esperaba, ¿eh? Me esperaba todo menos eso, güey. Luego hubiera dicho de que en un astronauta, en un... Algo de perritos o algo así. En un cantante. Está cabrón. El hermano que hace el peso pluma. ¿Vas a ver la pop de Mau en, en los squids? Uh, claro. Él, él va a ser mi... Él va a ser mi pop, güey. Tal cual, güey. Sí, sí, sí. ¿Cuándo son? ¿Me pueden decir? 2019, cosa que confirmó el propio Daniel. Después del fallecimiento de su abuela, Daniel fue adoptado brevemente por un hombre llamado Bob Proctor, a quien cuenta que conoció por un programa de compañeros de lectura en el centro Tennyson. Bob Constructor. Tiene una cara... Que me suena mucho. ¿Se parece a alguien, chat? ¿O se parece a algo? O sea, no, por ser mamón, no lo quise decir en ese sentido. Como a algún, a algún personaje me, me refiero. Eh... No mames, Julie. ¡Es mañana! ¡No mames que es mañana! ¡Guau! Wow. 12. O sea, 12... Ah, es el 12. Ah, es el 12. Uh, pues creo que va a ser cuando se suba esta reacción, más o menos. Si mañana sale OneCoin... Y tengo dos videos de Gabo... Eso es 9, 10, 11, 12. Uh, creo que va a salir justo ese día. Pero bueno. Gracias, papus. Ahí lo, lo voy a ver. Bob adoptó a Daniel porque sabía que la abuela lo quería mucho, así que decidió tomar la responsabilidad de cuidar a Daniel. Bob nunca se imaginó lo difícil que sería tomar esta decisión. Al principio... ¡Ah, qué rara cara tiene, chat! <risa> ¡Qué curioso! Me recuerda al... ¿Saben quién, chat? Al Rumpelstinskin, el de Shrek. Al principio, Daniel siempre le hacía caso a Bob y lo llamaba su mentor y le agradecía por financiar su carrera musical. Cosa que... ¡Ah, qué bonito! Consistía en comprar algunos que otros beats para que Daniel cantara por encima de estos. Soy el líder, mi equipo es mi pandilla. 
deja de meterte conmigo porque no eres ninguno. Soy el rey, dame mi corona, yo tengo una sonrisa y tú una mueca. ¿Crees que esto es un juego? Pareces un payaso, estoy cubierto de joyas y pienso que podría ahogarme. Y el Bob Jazz. Y sí, esa fue la foto que él mismo usó como portada de su canción. Y esta fue solamente una de las decenas de canciones Gang Life se llamaba su rola, güey Es que subió Daniel a su canal Gang Life Chat Me imagino que saben lo que es una gang, güey ¿Qué ver va a ser el gang? De YouTube, ya que él <risa> creía fervientemente Que este tipo de música lo iba a llevar a convertirse en una celebridad Y muchas veces actuaba como si ya lo fuese <risa> Como si ya la fama que tanto quería Lo hubiera alcanzado Diciendo que participaba en sellos discográficos importantes Sellos discográficos que iban cambiando Conforme le dictara su cabeza en ese momento Ahora estoy con Atlantic Records La audiencia de Larson comienza en TikTok Está bien rara la idea que usó el menta, güey. Cuando en una cuenta que ya no existe llamada Los Fans de Daniel Larson... Es... Yo siento que prefiero verlo en el idioma y con subtítulos. Este comienza a subir videos. Cuenta que era suya a pesar de que esta parecía ser una cuenta de fans. Inicialmente sus videos en TikTok consistían en él contando cómo quería convertirse en actor y cantante. Llevando a la gente a tener el famoso sentimiento de tenemos que protegerlo. Por lo cual una sección de los, uh... los comentarios se volvió en apoyo exagerado. Idolatrándolo obviamente de manera irónica. Lo que llevó a creer a Larson que realmente tenía fanáticos. A... Fuck, güey, es que tiene autismo, güey. Eso es parte de eso, ¿no? El como distorsionar algunas partes de la... No sé si de la realidad o de tu realidad, ¿sabes? Fuck. A pesar de que los seguidores que tenía eran muy pocos, pero este poco a poco... Yo pensé que sí hablaba español. Ah, mira, ah, bueno. Entonces tal vez está cumpliendo bien el objetivo el menta, güey. Si tú, si tú te creíste que hablaba español, güey, entonces eh, probablemente lo que hizo menta entonces sí es lo... Adecuado y yo soy un pendejo. El apoyo fue suficiente para que el 14 de julio decidiera postularse para presidente de los Estados Unidos de América. El ciclo se repetiría, ya que la gente en los comentarios de TikTok comenzaba a decirle que tenía buenas posibilidades de convertirse en presidente. Chat, yo le tengo mucha empatía porque tenemos la misma nariz. Guachen eso. ¿Ven? Somos... Kanye West 1% a... ¿Ves? Somos hermanos. Presidente. Y se referían a él como señor presidente. Cuando estás sentado en casa todo el día sin hacer nada y sientes que el mundo se te viene encima y te pregunta... <risa> Cuando sientes que todo el mundo se te viene encima. ¿Por qué hice eso? Entonces, esto es un comercial para ti. Nosotros, el pueblo, necesitamos mantenernos firmes. ¿Pa' cuándo la rinoplastia, mi nariz de gancho? Mira. Mira, mi cabroncito. Con corazones abiertos, unanse como... Ella ya entró yo. Uno solo. <risa> Creemos paz en este mundo. Y así es como nosotros... El pueblo, lograremos hacer las cosas. No más. Destrucción masiva. Paz. Paz por la eternidad. Paz para todos. Este es Daniel Larson, para presidente 2024. Sal pues no está tan culero lo que dijo, pero está medio raro que esté en su cama y así como que todo tembloroso. Uva, kuma, mi dad. Cuatro días después, Larson anunciaría que trabajaría en un nuevo álbum para posteriormente, ahora sí, anunciar formalmente su campaña para la presidencia. Y fue en ese momento cuando... Hermano haciendo álbums y campaña para la presidencia. A ver, mods, hay un bot por ahí que banear. ¿PR0? A ver. ¡No! No soy este... Bruh. A la verga, 16 mods lo baneamos. No, su TikTok explotó y dentro de un mes alcanzó su primer TikTok con un millón de visitas. Daniel wow. y le estaba avanzando a su punto máximo. Hasta que el fenómeno llamado niebla por sus seguidores comenzó a ocurrir. Ya que parece que la cámara frontal comenzó a funcionar mal. Probablemente debido a que Daniel la golpeó en alguno de sus ataques de ira. Más allá... 
<risa> Como el güey de chispas. Adelante veremos estos ataques. Pero el punto es que los comentarios se llenaron de memes haciendo referencia a lo nublado de su cámara y claro que Daniel no tenía los conocimientos tecnológicos suficientes como para entender qué es lo que ocurría con su cámara. Sí, se ve que le metió un vergazo, ¿no? Y mucho menos para repararlo. El hecho de que todos los comentarios fueran sobre la neblina de su cámara tampoco parecía importarle. Mientras tanto, dicha neblina seguía yendo y viniendo en sus videos, llegando a convertirse en un chiste involuntario recurrente y esto lentamente haría que los espectadores no involucrados en su vida se convirtieran en personas que jodían a Larson, ya que... Justamente por esta neblina La gente comenzó a darse cuenta Que Daniel era una persona muy fácil de engañar Él siempre estuvo muy activo en la sección de comentarios Y parece que casi nunca dudaba De lo que la gente le decía Cuando le comentaban algo Si le Ay, pobrecito, güey. Comentabas que eras un sello discográfico que estabas interesado en hacerlo famoso y trabajar con él. Él te creía, pero esa fue solamente la punta del iceberg de este patrón de comportamiento de Daniel. Más, más adelante, una persona lo convenció de ser su manager. Y por alguna razón, dicho manager terminó convenciéndolo de aceptar que le gustaba el CEP. Cosa que después Larson saldría a aclarar y a decir que en verdad se refería al Club Penguin, seguramente aconsejado por el mismo manager. Continuó sus interacciones con personas que comentaban sus publicaciones y se involucró cada vez más, cosa que terminó con Daniel en un en vivo donde explicaba sus planes. Vamos a darle la palabra al... Sí, luego los chico en mí. El señor Daniel Larson, por favor desactive el silencio y... Y este... Puede encender su cámara si lo desea y dar su discurso de apertura. Hola a todos, mi nombre es Daniel Larson. El pelillo. Larson y mi visión para UCLA es fortalecer la académica y apoyar a cualquier raza, sin importar de qué país seas, y hacer el campus más seguro. Queremos ver a todos tener éxito, sin importar de dónde seas. Queremos que todos tengan... Um, apoyamos a las personas transgénero, apoyamos a la comunidad LGBT. BTQ, Yuli. apoyamos Black Lives Matter, uh, apoyamos que todas las vidas uh, importan, um, también queremos uh, ver... ¿Por qué tradujo Black Lives Matter, pero... Perdón, no tradujo Black Lives Matter, pero sí tradujo All Lives Matter. Menos seguridad en el campus, pero sentimos que queremos colaborar con el departamento del alguacil local y el departamento de policía local. Muchas gracias por los votos de todos. Y todo parecía estar bien, pero obviamente la cosa en algún momento se tiene que tornar rara, si no, no estarías viendo este video. Y es que el 20 de noviembre del año 2020, la cuenta de Pinterest de Daniel fue encontrada y filtrada. La actividad... Ay, pero ¿qué puede tener en Pinterest? De esta cuenta era perturbadora. Había una lista donde incluía sus crush, donde se encontraba la cantante Grace Vanderpaul, una chica que se hizo muy famosa por salir en el show America's Got Talent. La ventríloca Dicey Farmer, otra chica. ¿Como quién, chat? ¿Quién vimos que era así? Ah, de hecho de menta, ¿no? De... Uh, el... Ay, ¿cómo se llamaba? Este güey, el Sidek. Chica que se hizo famosa por salir en dicho show. Chicas que tenían alrededor de 16 años en ese momento. Y si esto no fuera suficientemente inquietante, las fotos eran de cuando las chicas... Sí, el de Gibby, güey. Las chicas eran incluso más jóvenes. Otra... Igualito, eh, igualito. Otra de estas publicaciones guardadas enumeraba la edad de consentimiento de cada estado de los Estados Unidos. No mames. Bruh. Después de esto la información se difundió Y Daniel en su TikTok admitió que el Pinterest sí era suyo y se disculpó Algunas personas han dicho que sus supuestos managers Lo obligaron de alguna manera a hacer este video de disculpas Pero cuando Daniel se dio cuenta que una disculpa no sería suficiente Para quitarse de encima a la gente por hacer lo que había hecho Empezó a decir que su cuenta había sido hackeada Debido a que esto era algo creíble Por la obvia poca competencia tecnológica que tiene Daniel Hubo gente que realmente se creyó esta explicación <risa> En un en vivo de una cuenta llamada Roach Se puede ver a un grupo de personas interrogando a Daniel acerca del Pinterest. Pero esto no es lo único turbio de Daniel. Aparte de las supuestas filtraciones de Pinterest, existen videos donde Daniel hacía dúos a niños pequeños en posiciones que podríamos decir vulnerables. Y la excusa que Daniel dio ante esto fue que estas cuentas también eran hackeadas, ya que él le había dado la información de su cuenta a alguien llamado Fine Dining. Ay, no, qué tonto, qué tonto este vato. Una cuenta de YouTube también, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, entonces, ¿por qué vuelves a subir videos de niñas pequeñas en tu cuenta de YouTube también? Oh. Eso también fue hackeado. Eh, y de hecho, contacté a la no policía puedo. de Denver. ¿Ves dónde tengo un Está problema? Bien. Tengo un problema, porque cada vez que podemos establecer que hay una cuenta a tu nombre, 
ha sido hackeada. Eso es en algún porque momento. le di la información a Fine Dining. Aunque esto fuera real, esto no explicaría por qué alguien hackearía a Daniel y lo pondría a hacer dúos con niñas pequeñas de TikTok. Al final, Daniel terminó. Nah, o sea, sí tiene una excusa, o sea, como pues para hacerlo quedar mal o como, como un cepero, pues. Pero, o sea, es irreal, güey. Es irrealista pensar que... Oh, y también en YouTube, güey, ya tenías tu cuenta, ¿no? Sí. ¿Y por qué ahí también subías las fotos o los videos? Uh, uh, ¡Me hackearon! Uh, y todo, en todos lados te hackearon, güey, en todos lados. Y en todos lados subiste esas cosas y en todos lados tenías guardadas cosas así. Ya, no te mames. Terminó admitiendo de nuevo que la cuenta sí era suya, pero que solamente la había creado para volverse viral. Sí, así que cree el Pinterest como sí, una ah. forma de... Como que la edición de menta ha mejorado, ¿no? Sí, tal vez sí. Hacerme viral en ese momento. Por supuesto, es hay un... una forma inteligente. Sí, Después de que había veces en las que fingía que no sabía que era Pinterest. Alguien me estaba hablando de algún tipo de plataforma social llamada Print Rest, ¿eh? <risa> Me pregunto qué tipo de impresora usa. Que la cuenta nunca fue suya. Solo para que todos lo sepan. Ni siquiera tengo Pinterest. Ni siquiera tengo la aplicación. Entonces, no tengo Pinterest. De hecho, me desperté y vi eso. Y, de hecho, iba a denunciar la publicación. Así que, lo que la gente estaba diciendo, pues sí, ni siquiera tengo pero no que sí, primero dijo que sí. De Pinterest. Las pocas veces en las que volvió a ser incriminado por dichas acusaciones, culpaba a sus anteriores managers. Y a lo mejor podrías pensar que después de esto, Daniel se daría cuenta que no existían los supuestos managers y que solamente era gente que lo estaba troleando, pero claramente no. La ingenuidad de Daniel es infinita, ya que ahora decía estar firmado con otro sello discográfico. <risa> Bro, piensa que lo firmó Universal. <risa> Verga, pobre cabrón, güey. No, es que sí se ve que está medio... Ya sabes. Pero como que lea bien, Crillo, y no he leído nada. Lo que significaba que ahora había cambiado su primer grupo de managers por otro. En otro video que hizo para aclarar el incidente de Pinterest, afirma que hay gente que se presenta afuera de su casa para tomarle fotos. Y esto puede llegar a ser cierto, ya que en ese momento su dirección era bastante pública. Se ve como un crackhead, güey. Ya que en el subreddit dedicado a él Habían varias personas que casualmente Hay un subreddit de él, wow Siempre se encontraban con él Lo que significa que muy probablemente No sea difícil que esto haya pasado Lo que sí está confirmado es que hubieron varios pedidos Por cientos de dólares a la casa de Daniel Y está documentado oh. al menos uno de estos casos en su TikTok Hay una discusión abajo sobre no. las entregas de pizza de ayer no. Tuvimos un total de tres personas Que entregaron pizza en un periodo de 30 minutos No, no se les pagó a ninguno. Aquí es donde llegaría uno de los parteaguas de esta historia y es cuando Daniel contó que uno de sus managers le conseguiría una audición para una película no por audición que tendría lugar en una llamada de Zoom donde comenzó a hacer algo humillante para que no. Es la gente que lo citó compartir el link de llamada de Zoom y entraran cientos de fanáticos a verlo. Y quienes supuestamente presenciaron todo. Es muy difícil de discernir qué es verdad y qué no, considerando que la historia fue contada por Daniel y es un mentiroso, pero lo que sí podemos asegurar es que este acontecimiento marcó a Daniel para siempre y este al contar esta historia la... O sea, asumo que enseñó... De más en esa llamada. Tierra diciendo ante todos que contrató a un investigador privado y que toda esta situación fue orquestada por los medios de comunicación para difundir. Oh, como el Maduro, güey. ¿O quién era así, no? El Maduro de que nos están espiando en el WhatsApp. Y lo Mox nos espía por WhatsApp. Por eso vamos a hacer una nueva red social. Si era Maduro o quién era. Difamarlo, porque él es el próximo cantante super. El hijo de la mierda. Estrella. Aquí las declaraciones probablemente sean igualmente falsas. Ya Melon que Mox. Daniel definitivamente no podría permitirse pagar un investigador <ríe> privado. Porque pues no tiene ninguna fuente de ingresos y vivía de la caridad de los benefactores. A este No. Pero no tiene como una pensión o algo así. 
momento era básicamente imposible contextualizar con precisión qué era lo que hacía Daniel en línea. La medida en que crecía era más errático, delirante e impredecible. Con su propia audiencia tenía un... Cállate, Dino. una relación en la que él era enemigo de su propio público. A medida de que el tiempo iba pasando, a finales de abril, en uno de sus tantos intentos de imitar el comportamiento de una típica celebridad, publicaría un homenaje por la vida de las personas negras, haciendo saltos de tijera en una calle vacía. Esto sería algo que se repetiría a lo largo del tiempo, ver a Daniel ponerse a hacer saltos de tijera en manera de homenaje, cosa que probablemente le recomendaría a alguno de sus managers. Lo... <risa> ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso con BLM, güey? O con ALM, o sea... ¿Qué, qué, 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 ¿Qué tiene que ver eso con ser famoso? ¿Qué? Lo mismo hizo cuando ocurrió la polémica con George Floyd Y aquí es donde llega una... ¿Has probado la carambola? Es que ayer la compré y era la primera vez que la probaba eso es una fruta, ¿no? De las temporadas denominada por los fans como la era de los headsets, debido a que en cada video que subía Daniel era sí. visto con unos... A mi, a mi mamá le mama esa fruta, güey. Abajo en mi casa. Ahorita hay, de hecho. Sí, 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 sí. Headsets gamer bastante grandes para su cabeza, que usaba en todo momento. Estos audífonos incluso los usaba cuando estaba corriendo por algún motivo. En esta época, Daniel parece haber tomado conciencia acerca de las problemáticas que tiene la comunidad trans, por lo cual mostró apoyo a dicha comunidad y ahora dice ser una mujer transgénero. Hola, Hola soy Daniel Larson y este es el mes de concienciación sobre las personas transgénero. Porque es el mes de concientización sobre las personas transgénero, soy transgénero. Por favor, por manténganse atentos. Así no funciona, güey. Oye, los headsets, güey. Los headsets de, de Wish, güey. Güey, yo también llegué a tener headsets de estos, güey. Putos headsets gigantes así, güey. ¿Saben quién, quién, quién es así, chat? Le voy a mandar este puto video, güey. El Maddox, güey. El Maddox. Tiene unos headsets, güey. Unos headsets alien, güey. Y se sale así a la calle con ellos, güey. Y yo le digo, cabrón. Cabrón, ayúdate, güey, ayúdate. Estos, chat, tiene estos. Así se sale a la calle, güey. Yo le digo, ay, cabrón, güey, tírate un paro, güey. Por lo menos estos, estos se ven un poco más disimuladones, güey. Todavía fueran estos. ¡A la verga! No, ahí sí te digo, no, hermanito, estás condenado, güey. Así se ve el Maddox. De hecho, esa foto es de Maddox. Y yo de, no, hermanito. Eh, her hermano, es el meme de... Quiero una gótica culona, como se visten. Bruh. Hermano, es ese. Atentos, por favor, ayúdenos. Manténganse atentos. Gracias. Yo tengo estos para jugar. Ah, es también. Se ven bonitos, de hecho, están bastante lindos. Estos hasta los podrías traer afuera y no estaría tan raro. Se desconoce por qué hizo esto en ese momento, ya que no hizo referencia nunca más a su cambio de género. Dejen saco esto, esta, estos restos. Pero después de total fracaso e intento de salvar su carrera mediática, después del polémico incidente Pinterest, llegaría un nuevo suceso sumamente trágico a la vida de Daniel. Suceso llamado el incidente 6 de mayo, el cual consiste en que Daniel, justamente el 6 de mayo, lanzaría su primer concierto en TikTok, el cual consistía en poner música en sus audífonos, música que la gente que estaba en el directo no escuchaba, y cantar solo al aire libre. Más tarde, ese mismo día, anunció que planeaba dejar TikTok. Esta es su última oportunidad, sintonicen. Además, dejaré TikTok. Dejaré TikTok. Así que todos, esta es su última oportunidad para seguirme. Pero no. <risa> este güey. ¿Qué modelos son los tuyos? Son los Astro A50. Creo que cuarta generación. No sé cuál. Según yo, es la más reciente. Este. Y sí, están chidos para música. Están chidos para todo. Están muy chidos para todo. Para lo que sea. La neta. Pero de estos yo te recomiendo mejor mierda, que no te compres estos, que te compres los de primera generación. No sin antes decir que iba a hacer una audición para una película. ¡Se ve un duende! Bueno. Es verdad, sale como un niño o duende en el video, hasta miedo me dio. No me la pude jalar. Bruh. En vivo en TikTok. Hola a todos, soy Daniel Larson, tengo noticias de última hora. 
voy a entrar en la industria de películas para adultos. Esta noche a las 7 de la tarde haré una audición en TikTok, así que por favor estén atentos. A las 7 de la tarde haré una audición. Literal enseñó su P. En TikTok, así que por favor estén si alguien lo quiere ver, ahí está ese Twitter. Estén atentos. Puso una foto de su P en su community feed de YouTube. Es para películas para adultos. Por favor, estén atentos. ¿Están todos ya sintonizados? Esto instantáneamente encendió una alarma entre sus seguidores. Porque ya antes, seguramente lo recuerdas, había sido manipulado con exactamente lo mismo. ¿Sabes qué es lo peor que podría... Maybe le podría ir bien por el morbo de la gente mierda? Güey, sí. Le, a la gente el morbo le come, güey. No mames, el otro día me salió en recomendados de PH, güey. Un, un... Bueno, no el otro día. Eh, tiene mucha, mucho tiempo que lo vi, pero... Un cabrón... Que era un enano, güey. Y decía de que... Como si fuera el Jordi NP, decía un nombre así de que, no sé cómo se llamaba, decía algo así como enanito PNG, <risa> algo así. Y de que se da a esta morra y salía él así acostado así y una morra encima así de él. Y yo. Y yo, verga. Bruh. Ya nada más los creía y así, pero al siguiente día salía otra vez, güey. Y la otra vez que volví a checar... Salía otra vez, güey. Yo, ya, cabrón. Está bien, pinches morbosos. Es, véanlo, pero no mames, güey. Pinche tendencia aquí, güey. De que cada vez tiene más visitas, güey. Como por sus anteriores managers. Era un enano moreno. Uy, no me acuerdo, güey. Así que todo el mundo esperaba lo que vendría después. Larson comenzó a transmitir en vivo. Hizo que la gente llegara en masa. Y el Shaggy. Esperara que cumpliesen sus expectativas. Tan... Eh, bro, Eliab, gracias. Pronto, como había suficiente gente mirando, Daniel bajó sus pantalones y expuso a la cámara su miembro. Hasta que TikTok cerrara automáticamente el stream. Sus cuentas fueron baneadas permanentemente solo a unas horas más tarde y él apareció en una cuenta nueva afirmando que lo habían hackeado. What a nice young man. I sure hope he doesn't show his genitals to a live TikTok of 500 people. En hackeado, como si lo hizo a, a los 500 espectadores. Eso explicara o justificara por qué se había sacado el miembro en vivo. Hola a todos, esta es mi nueva cuenta, por favor sigan esta nueva cuenta, esta es mi nueva cuenta, una vez más, esta es mi nueva cuenta, por favor. Según Daniel, fue convencido por uno de sus managers llamado Flexburger para hacer esto. Hola damas y caballeros, no haré porno, la empresa Fine Dining Records intentó usarme para una estafa, no dejé que sucediera. Gracias y que tengan un gran día. Ahora estoy con Atlantic Records. Simultáneamente, Live en TikTok publicó una foto de sus genitales en su página de la pestaña de comunidad de YouTube. Aunque ahora parece que esto es Lost Media y mejor que se quede Lost Media. En medio de estos eventos, Daniel le declaró la guerra a su manager Flexburger. Porque... Sergio, ¿a los cuantos espectadores te sacas la polla? Jamás. Que ahora se sabe que Flex. Por la cantidad correcta de bits. Burger fue CP Records. Una de las primeras personas en descubrir de primera mano la cuenta de Pinterest de Daniel. Y debido a esto, decidieron emprender una campaña para exponerlo. Esto. Oh, o sea, ese mismo güey que se supone que lo estafó y todo. O más bien que se lo chingó para que hiciera eso. Fue el que descubrió lo de Pinterest. Y como se le hizo turbio, empezaron una campaña para joderlo. Esto incluido la filtración de audios privados que Daniel le había mandado a Sky Brown. Una chica skater británica de 12 años. O al menos era la persona que Daniel creía la que le estaba mandando mensajes. Pero obviamente... <risa> era Flex Burger quien solamente quería comprobar las intenciones que Daniel tenía con menores. Para la consternación de los fanáticos, esto fue... Daniel, tengo 14. ¿Quieres ser... Eh... 
Eh, no puedo leer esa palabra, pero... Pues, como compañeros, compañeros de mensajes eh, cachondillos. Ándale. Y le dice, ok. Pero tengo 13. Y le dice, bueno, ¿te gusta el C? El, el, las relaciones suales. Y le dice, no lo sé, nunca he hecho eso. ¿Acaso te dedeas? Y luego dice... ¿No? No, ahí no sé qué dice, güey. No, ah, y dice, ¿Is that okay? O sea, ¿está bien? Y le dice... Yo te la comería. El Daniel a la morrita que ya le dijo dos veces que tiene 13 años. Funcionó, claramente. Nadie se esperaba que no funcionara. Y funcionó cada vez que alguien lo intentaba. Siempre decía las peores cosas inimaginables a personas que él pensaba que eran menores de edad. La cosa escaló tanto que ocasionalmente le preguntaron sobre Grace. Su obsesión habitual. En la conversación, él expresó el amor que sentía por ella. Después de ser expuesto por Flexburger, Daniel anunció un encierro y expresó todo su enojo hacia Flexburger. Mientras Mames. decía que le enviaría al FBI. Al día siguiente, del incidente del 6 de mayo como si Al FBI te tendrían que mandar a ti wey. Si no fuera suficiente haber hecho lo que hizo Mientras todo el mundo todavía estaba recuperándose De aquel suceso, Daniel abriría Otra transmisión en vivo en su nueva cuenta de TikTok Y volvería a desnudarse y Creo que también lo vimos aquí, Andy. Y a mostrar su miembro frente a la cámara. Solo para seis horas después, en una nueva cuenta de TikTok, volver a decir que lo habían hackeado. <risa> Hola a todos, soy Daniel Larson. Ayer fuimos... La grupeada va en la grupería. Atacados. Nos hackearon. Perdimos todo, así que por favor síguenos de nuevo. Después de esto la gente comenzó a atar cabos y varias acusaciones pasadas y ejemplos Pendejo. de clips que eran muy incriminatorios, donde Daniel prometía legalizar a las menores cuando él fuera presidente. <risa> presidente, ¿haría la cefalia ilegal o legal? Bueno, yo, es algo interesante. Es un muy buen punto. En mi opinión, um, si los menores de edad pueden realmente hacerlo con el consentimiento de los padres, sí, tú sabes, lo hacen... De la manera correcta. Además de disculparse por tener... ¿Qué dijo? Traté de agarrarle el sentido a lo que dijo, pero no entendí nada. Güey. 500 megas de CP. Antes de esto, la gente pensaba que todo lo que hacía Daniel era obra de manipulaciones de sus seguidores trastornados. Pero ahora parecía que trans. todo era obra de... De sus seguidores trans, mentí. Daniel, ya que... Antes de estos incidentes, él afirmó que le habían avisado que podría ir a la cárcel por algo que había hecho, aunque nunca especificó el qué. Hola, soy Daniel Larson. Me metí en problemas con mi oficial de libertad condicional. Se ve muy diferente ahí. Condicional, por no seguir las reglas de libertad condicional. Desafortunadamente, hubo una mala comunicación. Dijo que si sucede una vez más, iré a la cárcel. La gente relaciona esto con un periodo en el, <risa> Cállate, en el que hubieron tres Qué rica trans. semanas Qué buen haircut. en las que estuvo desaparecido y a pesar de dar un montón de diferentes razones contradictorias para explicar su ausencia, lo más probable es que se debiera a que las personas que estaban a cargo de él se enteraron de su primera audición de una película pop. A partir de aquí sucedieron muchísimas O sea, la donde se sacó la P en el live o cuál Más cuentas eliminadas, supuestos hackeos y estupideces Así que nos centraremos en los eventos más importantes El 11 de mayo, Daniel realiza otra transmisión en vivo Pero esta vez se reunirá con un terapeuta designado para trabajar en su caso Algunos interpretan esto como una buena señal de que Daniel ¡Cállate, crío! Le está buscando tratamiento para sus problemas mentales. Pero esto se fue abajo cuando la gente se dio cuenta que Daniel solamente fue a grabar todo. ¿Es él? ¿Por qué se ve tan diferente en todas las fotos? Charla con el terapeuta para que así la gente pensara que él estaba tomando ayuda y lo dejaran en paz. En dicha charla con el terapeuta le dijo que tenía más de 40 millones de views, cosa que era mentira. Solamente lo hizo para hacerle creer que era famoso. Y así... Oh, Moxie, gracias. Sí, fue que al final pasaron un... Pero tiene una cara bien rara, güey. No sé quién más me recuerda. Creo que me recuerda o al pinche... El, este güey que les dije de Shrek. O al de... ¿Saben cuál chat? El de Monster House. El Nevercracker se llamaba, creo. ¡Hala! 
unos meses más con el habitual Daniel subiendo videos que... O algún viejito así de la animación, me recuerda, güey. Van desde él delirando acerca de ser una celebridad famosa hasta haciendo ejercicio en el suelo. Y en esta misma época, los pensamientos más enfermos de Daniel serían liberados, ya que este dejaría rienda suelta a su obsesión con Grace Vanderbilt. El 12 oh, no. de mayo declararía en sus redes sociales que tendría una colaboración con Grace Vanderbilt, cosa que obviamente... No, dime qué es eso, Dino. Es el, es el güey. Y dijo que las obras que habían grabado saldrían pronto. Esto se intensificó hasta que le dijo a extraños al azar en la calle que estaba saliendo con ella. Este mensaje es para Grace. Para los fans. No <risa> Sonaba Moonlight. Realmente estaba saliendo. Grace Underworld me ha dicho que lo haga público. Oficialmente estamos saliendo. Así que... Por favor, estén atentos. Pero claro, esto no... Las notificaciones del Don Pollo, güey. ¡Otra vez! ¡Salsa! Y picante. Y nos fuimos. <ríe> El vecino del Angry Neighbor. Ay, no topo. Me da un aire a este. No era obra solamente de Daniel, sino que los trolls de internet lo hicieron creer que Grace Vanderbilt sí estaba saliendo con él. Debe Te mamaste si sí se parece a ese, güey. ¿De dónde es esta mamada? Se parece un chingo, güey. Se ve bien turbia tu mamada. De vez en cuando publicaba cosas de ella en TikTok o Instagram. Así que Grace terminó teniendo relaciones con Jacob Sartorius. Y ahora está embarazada. Grace Vanderwale está en Colorado. He estado hablando con ella en persona. La cosa se descontroló a un punto en el que Daniel comenzó a ir a los comentarios de Instagram de Grace a dejarle frases pequeñas como si estuviera mandándole mensajes. En el momento de locura más grande de Daniel, este sube un video donde parece ser que piensa que Grace Vanderbilt ha tenido un accidente y le pide a la gente que le dé información y por la desesperación termina golpeándose a sí mismo para intentar quitarse su propia vida como él mismo lo dice. ¿De qué hablas? Unos días después, el 4 de julio. <risa> Daniel subiría un video a su canal llamado Descanse en Paz, Dave y Grace Vanderbilt. Cosa que obviamente no había pasado, no se había muerto nadie. Pero de alguna manera él llegó a creer que se murió el padre de Grace y ella tuvo un accidente y... Neta, güey, pobre cabrón. Un ataque cardíaco al mismo tiempo. Pero antes de hablar de esto, pide disculpas a las menores y específicamente pide disculpas a Grace por haberle mandado una foto de su miembro. Y pues... ¡No mames! <risa> Señor... ¿Quién sabe a quién le mandaría esta foto, en verdad? Porque obviamente no tenía contacto con Grace. Él le prometió llevar su legado y arrepentirse de las malas decisiones que ha tomado. Él, en su locura, pensaba que estaba no solamente saliendo con Grace, sino que había muerto y que ella le había pedido que continuara con su vida. Tarde o temprano, él se dio cuenta de que Grace no estaba muerta y siguió con su publicación obsesiva habitual sobre esta chica. Solamente para más adelante ser contactado por el supuesto equipo que llevaba a Grace Vanderbilt, donde la supuesta madre le mandó mensajes que decían lo siguiente Para de decir el nombre de mi hija Para de decir que estás en una relación con ella La estás asustando y a nuestra familia Todo, todo lo que has dicho está solamente en tu mente Necesitas buscar ayuda mental Y parar de acosar a mi hija Tengo contacto con las autoridades Y voy a utilizarlo Si no paras de hacer videos perturbadores Tus seguidores acosaron a mi hija El tiempo suficiente Daniel Para A lo que Daniel respondió Con la cosa más sincera Que se le ocurrió A su mente en ese momento Una respuesta que claramente No denota problemas mentales Ok, lo entiendo Voy a terminar con mi vida esta noche Bruh. La ex loca, literal. Lo dije desde el inicio, güey. Lo mismo me hizo la ex loca, güey. Lo mismo me hizo, güey. Lo mismo. Hermana me es infiel con cinco cabrones. Ok, terminamos. Ok, bueno. Voy a terminar con mi vida esta noche. Bruh. 
Hermana, hermana. O sea. Claro, no terminó con su vida esa noche. Después de esto publicó. Obviamente no lo hizo y tampoco la es loca, pero yo sí me lo creí, güey. Y obviamente es algo súper peligroso. Hubo varios videos pidiendo disculpas a la familia de Grace. Más adelante, la verdadera madre de Grace. Pobre cabrona, se parece a este güey. Se parece a este. ¿Qué mierda? Yo digo que esta es la más acertada que me han dicho, eh, la neta. Grace le escribiría el siguiente comentario a Daniel. Dios, Daniel, ¿crees que en verdad veo tus directos? No era yo. No quiero que hables más de Grace o de nuestra familia. Te respondí una vez cuando me enviaste un mensaje hace un par de semanas y luego te dije que dejaras de decir el nombre de Grace, pero claramente te negaste a escuchar. Deja de hacer esto. Todos los que se comunican contigo son solamente trolls que intentan volverte loco. Por favor, detente. Daniel respondió a este comentario con un simple y sincero Entiendo, pero tengo una pregunta importante si no le importaría desgraciadamente para daniel la mamá nunca volvería a responder y no sabemos qué era lo que quería preguntar daniel las publicaciones acerca de grace disminuirían es la misma niña esta pero ya grande pero nunca dejaría de hacerlo al 100% so ¿Alguien sabe? Sesión sobre Grace revive de vez en cuando cada vez que alguien se toma el tiempo para hacer una cuenta falsa que lo engaña con ser la verdadera grace e interactuar se parece a Taylor Swift, ¿no? Actúa con él nuevamente, lo que resulta en rarezas como en un video que hizo Daniel afirmando que estaba siendo... Descansa, Chris Raccoon. Buenas noches. Abusada sexualmente por su... Sexualce, <risa> güey. Me encanta que ya se volvió el... El término. Padre. Uno de los ejemplos más cercanos posteriores fue cuando él estaba tratando de volver a estar en contacto con ella, sintiéndose culpable porque ella le había dicho... El pinche... ¿Cómo se llama este güey, el de The Voice? Había dicho que tenía una enfermedad cardíaca debido a la angustia que le Mere. generaban sus videos. Claramente, Ay, no. esto era simplemente un troll. Pero él nunca aceptó hasta este momento. Yo cuando el Sergio me quite el mod, me voy a hacer como el pollos. <risa> Verga, güey. Pobre pollos, güey. Hermano, le quité el mod a un cabrón y se volvió pinche... Niño Edgy, así, fan del gore. Un momento que Grace nunca quiso tener nada que ver con él. Más adelante, en el mes de julio de 2021, Daniel al fin subiría su primer canción completamente original, Roaring Thunder. Y en agosto... No está tan mal. Daniel de alguna manera logró convencer a un bar local que lo dejara interpretar sus canciones en vivo frente a una audiencia, audiencia que parecía ser no muy numerosa. Pero el hecho de que ya simplemente pudiera dar un concierto en vivo es un... Este sí se parece. logro bastante grande para Daniel. Sí, parece como rola religiosa, ¿eh? Oye, el, el Menta tuvo aquí como unos archivos medio... ¡Está buena! ¡Está en Spotify! Eh, ahorita la suben, ahorita la suben. Ya mañana ya está subida, chat. No, no dijo solo la J, también dijo la M. También dijo la M, eh, Basti, te recuerdo. Tratándose de Daniel, claramente esto no podía ser un día normal, ya que el mismo día del concierto sube un video de un altercado que estaba teniendo con una de las personas que lo cuidaban. Por lo que se ve en el video, parece que estaban peleando porque le estaban intentando quitar el teléfono por algún motivo, lo cual obviamente pues se puede justificar, ya que Daniel se la pasaba acosando gente en internet. Así que este terminó poniéndose histérico y actuando demasiado dramático. Nada, amigo, no hago nada. ¿Ves lo que hice? Déjame en paz de una maldita vez. Quiero paz y tranquilidad. <risa> la del doblaje ya. Por eso me voy a mudar en una semana. Es me voy a mudar en una semana. No. Para. No me estás escuchando. Me interrumpes. No me dejas hablar. ¿Cuántas veces tengo que llamarte y no me contestas? No me estás respondiendo. Literalmente, mi familia. 
mi... Literalmente, mi familia. Mi familia biológica está enojada contigo. Está enojada contigo. No estás haciendo tu trabajo. <risa> Nunca estás en casa. Una forma de actuar que tiene cada vez que se siente acorralado. Un mes después, Daniel sería acusado formalmente de destrucción de propiedad privada en la casa de una persona anónima o una tienda o algo por el estilo. Lo que significa que fue probablemente resultado de un ataque aleatorio de ira de los que tanto caracterizan a Daniel. Según los documentos judiciales, fue citado a la corte un total de cuatro veces y las cuatro veces no asistió. Esto marca el comienzo de una no mames. nueva temporada. ¿Se va a la cárcel? En la historia en el lore de Daniel, la cual fue llamada por los fans la etapa del moicano, ya que Daniel se cortaría el pelo haciéndole caso a una sugerencia que le hizo otra cuenta falsa de Grey que descubrieron sus fans. Posteriormente a esto, subió un video explicando que se había ido a California y que fue abandonado por sus servicios para discapacitados y que no tenía hogar, por lo cual se había convertido en un homeless en Los Ángeles. Aunque hubieron varias personas que confirmaron que esto no era así y probablemente era otra de las alucinaciones de Daniel según su entorno, él pronto volvería a Denver, ya que las personas que estaban a cargo de Daniel apenas descubrieron que se había ido solo a California, como consecuencia de sus problemas con el servicio de discapacidad que lo acogió hasta ese momento, fue trasladado al hospital Mental Saint Francis, Menta. debido a que parecía estar más tranquilo en esta época, muy poco de Uy, qué calor hace la verga, el aire, el aire acondicionado ni me está enfriando, se sabe mientras estaba en el hospital psiquiátrico algunos aspectos destacados que quedan son Daniel declarando su odio por la policía, seguido por el ritual habitual de saltos de tijera, su intento de trequear, mientras aparentemente tiene una erección, la paranoia... ¡No me digas eso, mentí! Directamente ni me popeo totem, güey, me mandó a la verga. ¡Qué rica trans! Sergio, ¿cuál es tu secreto para volverte trans? Eh, te tiene que gustar un chingo la riata La de Daniel se veía sumamente intensificada Ya que ocasionalmente decía que Tony Soprano estaba fuera de su casa <risa> Tratando de matarlo El Uriel Aquí es cuando llegamos a principios del año 2022 Y tenemos a Daniel afirmando que Grace está embarazada Ya está, ¿qué más? Ya con eso De su abuelo Donald Trump Y si eso no fuera suficientemente shock ¿Donald Trump es su abuelo? Que antes también revela que ella ha estado recibiendo amenazas de muerte de Joe Biden y que él la ayudará a refugiarse en su ciudad en enero. Claramente no. Bro, ya se volvió completamente loco. No sucedió nada, como te puedes imaginar. Justamente en este periodo, alguien le dio a Daniel la oportunidad de vivir en su propio departamento, donde un supervisor lo revisaría tres veces a la semana. A los pocos meses de mudarse, Daniel publicó que había roto su televisor y tenía la pared llena de agujeros. Se ¡Puta madre, güey! ¡Este güey no puede existir! Según él, hizo esto... Bajo amenaza, diciendo que eso era lo que sucedía cuando alguien le dice qué hacer. Posterior... Hermano, este güey sí ocupa estar en la cárcel. Realmente una persona en el subreddit de Daniel salió a decir lo siguiente. Alguien lo está spameando diciéndole que publique un montón de videos bajo amenazas. Quien quiera que seas, debes detenerte. Ahora está en riesgo de perder su casa. Eres una persona despreciable. Uno de los administradores actuales hizo una publicación larga titulada Anuncio del equipo actual. Diciendo, hola fans de Daniel, estoy seguro de que saben que hay muchas especulaciones sobre su actual gestión. Para empezar, no apoyamos la idea de managers, por lo que no nos referimos a nosotros mismos de esa manera. No le decimos a Daniel qué hacer o qué publicar, y no obtenemos ningún beneficio El pinche pelo. financiero de él. La única razón por la que hacemos lo que hacemos es porque si no fuéramos nosotros hablando... Bro, se ve loco, loco güey. Me recuerda al pinche capítulo este de los padrinos mágicos donde el pinche Chester está todo hecho cagada. Que de por sí ya vivía en la cagada. Y de que como que se rapa y queda como que todo jodido así en la basura. Y de que convive con las ratas, así se ve. 
nosotros hablando con Daniel todos los días, algún troll de 14 años lo haría. Podrían hacer que Daniel les enviara todo su dinero y decirle que se desnude y diga insultos raciales en vivo. Si han estado prestando atención a él recientemente, notarán que no se desnude en vivo y no hace insultos ni publica cosas racistas, etcétera, porque lo estamos guiando por el camino correcto, mientras mantenemos a los trolls alejados de él. A veces dice algunas cosas interesantes por su cuenta, pero no le decimos qué decir o hacer. Le damos consejos para guiarlo en la dirección correcta, pero Daniel tiene el control sobre sí mismo. En cuanto ¡Qué raro, güey! Todos los asuntos financieros, no controlamos ninguna de sus cuentas financieras como Cash App o cuentas bancarias. Creamos un Cash App para permitir que los fans le donen dinero que realmente le beneficie no tiene los mejores hábitos de gasto, invierte su dinero en acciones que probablemente caigan en un par de meses o lo pierde apostando blackjack o lo gasta en comida cara como hamburguesas de 20 dólares en un restaurante exclusivo con el chingado el neta güey. cash up que creamos las todo lo hace mal donaciones Aún irán a Daniel, pero se destinarán primero a sus necesidades básicas, recibe ese dinero para pagar comidas, transporte y otros gastos ¡Lo encontraste, cabrón! ¡Qué rápido! Cuando se peleaba con el coyote, güey. <ríe> Espérate, es que lo tengo que volver a pausar para que no me explote el copyright. <ríe> ¡Qué naco! <ríe> Jesse Pinkman, cualquier temporada de Breaking Bad. Sí, se parece a ese, güey. Un chingo, güey gastos dignos, no obtenemos beneficios y el único momento en el que el dinero sale de esa cuenta es cuando va a Daniel. Nuestro equipo no es un grupo de adolescentes de 14 años que quiere usar el dinero. La mayoría de nosotros estamos en nuestros 20 y solo hacemos esto porque nos importa el bienestar de Daniel. Lamentablemente su sistema de apoyo como los servicios de seguridad social, su trabajador social y su familia y amigos no se adaptan bien a su situación, lo cual es bastante evidente por el hecho de que está sin hogar y no puede permitirse la comida. Estamos en contacto con su trabajador social y un amigo cercano de su familia y son conscientes de lo que estamos haciendo. ¿Cómo es eso posible? Nuestro objetivo final es poner a Daniel en una posición en la que no tenga que preocuparse por dónde vendrá el dinero para su próxima pues no se oye mal lo que hacen, pero quién sabe si, si sea 100% real eso. Comida. Y que tenga unos mejores hábitos con el dinero. Que use el pensamiento crítico para diferenciar a los trolls de las buenas personas y asegurar que tenga un techo sobre su cabeza y seguridad. Ya que los trolls lo han convencido de hacerse daño para cumplir estos objetivos. Planteamos ayudar a Daniel a establecer formas más diversas de ganar dinero. Como posible. Chale, güey. Siento que nada más está dañadito y hace todas esas cosas porque... Hay que tener algún problema muy heavy que no entiende entre bien y mal, güey. ¿Sabes? Posiblemente crear una tienda de mercancías, otras aplicaciones de donación, inversiones <risa> estables, etc. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla. Y como te diste cuenta, hacen alusión a insultos raciales, ya que Daniel se la pasa diciendo la N palabra. Independientemente no. de esta pequeña observación, la publicación parecía veraz y la reacción general fue extremadamente positiva, ya que a este punto las personas habían desarrollado una relación para asociar. Neta hermano decía la lengua así como si nada Social positiva con Daniel Deseándole éxito sea lo que sea que signifique para él Un tiempo después cuando la situación se calma Daniel es acusado nuevamente de un delito no. Esta vez por irse sin pagar de un café Aparentemente este es solo uno de los muchos casos en los que Daniel hace esto Ya sea mostrando la cuenta del restaurante en su transmisión en vivo en TikTok Esperando que alguien se apiade de él y lo pague O prometiendo que Bob Proctor lo hará La mayoría de los restaurantes en un acto de lástima siempre lo dejan irse sin presentar cargos criminales, solo prohibiéndole el acceso permanentemente. El 15 de mayo, después de un periodo en el que Daniel decidió quedarse sin hogar voluntariamente, o sea, se fue de su casa, ocurre algo sin precedentes. Decidió correr una maratón en Colfax, Denver. Y no, ¿Qué? esto no es una alucinación suya. Hay un video real de él haciéndolo. Terminó penúltimo porque trotó todo el camino mientras hacía una transmisión en vivo, pero pues está bien, ¿no? Al menos saber que se mantiene activo durante su tiempo como persona voluntaria sin hogar en una cuenta antigua ¿Qué? de twitter bro o sea, es que tantas cosas así súper aleatorias es que te, te da a entender lo dañadito que está güey ya ni sé cómo sentirme al respecto de él güey ya había afirmado que había ganado es lo que dijo menta al inicio güey de que primero está chistoso luego está raro luego está turbio luego está <coughs> todo güey <coughs> 
<risa> Primero me dio risa, luego me dio asco, luego me dio pena. En natación, en las Olimpiadas Especiales. Así que el hecho de que sea atlético no es una sorpresa del todo. Solo una semana después. Uh, sí, te recomiendo una cosa que se llama Corrector Tecdino. Está muy chido. Y, y la neta, la gran mayoría de modelos hombres usan un chingo de maquillaje, así que tú tranquilo. Este, el corrector está chido y más para ponerte así en las ojeritas, güey. Nada más busca de tu tono o así. Daniel publicó un video de una confrontación con un hombre desconocido. En el video vemos a Anderson invadir. Podrías hacerte las cejas más oscuras para que no se note lo oscuro de tus... Ojeritos. Siendo la propiedad privada de este hombre sentado en su patio y cargando su teléfono en un enchufe. Cuando el hombre se pone confrontativo, nuestro elocuente y diplomático Mr. Presidente varía entre estar completamente callado y cooperativo hasta el momento en el que le dice la N palabra. Get the fuck out of here before I fucking move you out of here. If you take one step closer. Get the fuck off my property. If you take one step Get closer. Get the fuck off my property. If you take one step closer. Get the fuck off my fucking property. They're coming for you, you stupid fuck. Don't ¿Y por qué eso no lo tradujo con ella? Don't you understand? If you... Why are you fucking here? Todo el rato le está diciendo, uh, fuera de mi propiedad, ya vienen por ti, fuera de mi propiedad. If you put one... ¿Por qué estás aquí? One hand on me. Y el naquito este le contesta, el Daniel Larson le contesta, este, si pones un dedo encima, o si, si das un paso más. Get the fuck out of here. Okay, nigga. Esto puede ir a peor. Bueno, pues durante su tiempo como vagabundo voluntario, Daniel usó a su trabajador social de ese momento, Andrew, como un chivo expiatorio de todos sus problemas, acusándolo de robarle mil dólares que había generado con su carrera musical, ya amenazar con iniciar una demanda contra él y todos los managers. Más adelante, Daniel por alguna razón estaba en una protesta de su ciudad, lugar donde cometieron el terrible error de darle el micrófono a Daniel. Durante los pocos minutos que duró su discurso, comentó sobre las veces que se desnudó en TikTok y su obsesión con Grace Vanderbilt. Al darse cuenta de su gran error, uno de los organizadores intervino y evitó que Daniel diera detalles sobre su carrera como actor de cine para adultos. Este discurso, aunque breve, resultó en algunas citas memorables, como debido a mi autismo, mi abuela falleció de cáncer. Adiós. Soy un artista musical. Acabo de comenzar mi carrera hace como un año. Pero tengo una historia muy, muy loca. Una historia muy traumatizante. También estoy en YouTube. Busca mi nombre. Puedes encontrarme. Um, cuando tenía 18 años, tengo autismo. Um, um, uh, es un caso muy leve de autismo. Uh, uh, hablo muy bien. Un... Um, um... <risa> A ver, qué pobrecito. Güey. Pero nunca solía poder salir ante multitudes así y poder hablar de esta manera y ser yo mismo. Así que en realidad estoy aquí ahora. Chale, la gente apoyándolo. Eh. Porque estoy en una demanda actual, un caso judicial. Entonces, um, porque mi vida está Leve. en riesgo um, y voy a explicar por qué sucede. Es tan patético que en vez de asco siento pena. Wey. Yo con el puto espartaco. Voy a explicar. Nada, ese güey sí me das. Exactamente por qué sucedió eso. Entonces, um, debido a mi autismo, um, mi abuela falleció de cáncer en 2000. Quiero decir 2019. Um, y quería ser cantante. Siempre estuve actuando cuando era más joven, no a un nivel profesional. Siempre he querido también presentarme para la política y convertirme en presidente de los Estados Unidos. Así que, um, tengo 23 años, um, esto es solo el comienzo de mi carrera. Eh, pero um, voy a um. hablar unos 5 minutos, tal vez menos, espero que sea menos, pero esta es una situación muy, muy seria. De Teletón a speech. Pido a mi autismo, vivo en un servicio de asesoría para personas con discapacidad en el estado de Colorado. Pero no que era leve. Y um, me metí en las redes sociales hace unos tres años y, y um, dije que quería ser cantante. Gay. 
Eso que es, quería ser fanboy. Es todo lo que dije. Lo hice público. Yo. Justamente después de esto llega el que al menos para mí es el acontecimiento más gracioso de todo el Larsonverso Y este se titula el ataque nuclear Y tiene lugar en una llamada que estaba teniendo Daniel con uno de sus supuestos managers Hasta que dicho manager comienza a hacer creer a Daniel que está a punto de comenzar una guerra nuclear Y que bombas nucleares caerán cerca de donde él se está hospedando No me digas eso No te creo. Pobre cabrón, güey. Ok. Puede que sea una prueba. <coughs> Se ha activado el sistema de alerta de emergencia. Esta es una emergencia nacional. Todos los sistemas de transmisión y cable deberán transmitir este mensaje de notificación de emergencia. Seguirán instrucciones importantes, vitales para su seguridad. Yo quiero ser fanboy, pero lo malo es que tengo cuerpo de luchador de la triple A. La ventaja es que tengo las piernas gruesas. Yo siento que el pedo para ser fanboy no es tanto si tienes o no tienes. Yo creo que puedes serlo sin tanto cuerpo. Porque hay fembos y así de que más delgadones El pedo es no tener la espalda muy grande Siento que eso, es, eso está difícil Yo soy potaxie en cuerpo de fife Oye, ya, menta el siguiente mensaje es transmitido a solicitud del gobierno de los Estados Unidos. Esto no es una prueba. Los Estados Unidos han sido sometidos a un ataque nuclear. El mando de defensa aeroespacial de América del Norte ha detectado el lanzamiento de 12 misiles nucleares dirigidos hacia el territorio continental de los Estados Unidos. Cuatro de los 12 misiles lanzados han sido interceptados. Los ocho misiles nucleares restantes impactarán en las siguientes ubicaciones en los próximos 15 a 20 minutos. Chicago, Houston, Phoenix, Nueva York, Filadelfia y Seattle. Dentro de un radio de 300 millas de estas áreas, todos deben buscar un refugio antirradiación lo antes posible. La lluvia radiactiva es un subproducto de los ataques nucleares y la exposición prolongada a ella. Hey Dan, ¿estás a menos de 300 millas de Los Ángeles? Sí. Casi seguramente te matará. Si hay un área cercana designada como refugio antirradiación, dirígete allí de inmediato. De lo contrario, busca refugio en el piso más bajo del interior de un edificio resistente. Asegúrate de tener suficiente comida, bebida y una radio a pilas. Espera hasta que se dé la señal de seguridad antes de salir del refugio. No uses tu teléfono. Pero qué pedo, las instrucciones están turbias. Teléfono. Las líneas deben mantenerse abiertas en caso de emergencia. Sintonice una estación. Tengo que usar 2XL porque la L me aprieta la espalda y los hombros. Valiste verga, hermanito. ...que esté sirviendo a su área para obtener más información. El presidente se dirigirá a la nación en todas las estaciones de radio y televisión. Tal vez no pueda ser femboy, pero sí puede ser un hombre muy sexy. Televisión en breve. Permanezca atento a este mensaje. Esta es una emergencia nacional. <risa> Hermano, está en 60 seconds de la vida real. Está bien. ¿Y no se va a ir? Dan. Dirígete a nosotros. Bien, vamos a pedir una votación sobre todos ellos. Yo siento un millón de cosas en esto, no les pasa a todos ustedes. Llega un momento en el que Daniel, asustado, sale de la habitación del hotel en el cual estaba alojado y desaparece del foco de la cámara por al menos 10 minutos. Cuando regresa, el manager le revela a Daniel que todo había sido una broma y este se molesta con el manager ya que había ido a avisar a la seguridad del hotel que estaban bajo ataque. Gracias. Está bien, Dan. Dan, Dan. Hombre. Sí. Uh... Yeah, 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 yeah. Oh, Dios. Vale. Santa vaca. Fue una broma, Dan. Qué demonios. Fue una broma. Que te joda. Lo siento. <risa> Lo siento. Ne bien. Logramos 100. Puse una meta. Puse una meta para la broma. Muchas ya estamos gracias. 
En realidad podrías hacer que me echen de este hotel esta noche. Que te jodan. No, 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 Dan. Ya uh, ganamos 100 dólares. No te enojes. Volveremos a las noticias normales. La gente del hotel y el personal de seguridad de abajo están tratando de ver las noticias en este momento. Eh, espera, le dijiste que nos van a bombardear. Les dije que buscaran las noticias, canal 18. Hasta luego. Por la misma época, Daniel hizo un video y una transmisión en vivo. Verga, güey. Verga, güey. Verga, el pinche hotel. Con el TikTok de Brinks. Lo cual ¡Pin! le trajo una gran cantidad de atención a la historia de Daniel. Aunque no lo crean, la historia... ¡Que te jodan! Solamente empeora a partir de... ¿Ves por qué digo lo de la IA? Tal vez en algunos videos sí está muy chido y así, y en otros como que no, no sé. De aquí, en junio Daniel anuncia que Bob, quien secretamente había financiado toda la operación de Daniel, su vivienda y su carrera musical hasta ese momento ya no podrá seguir haciéndolo. Los siguientes días se vuelven más caóticos e irrastreables, ya que la mayoría de los próximos movimientos de Daniel ocurren en servidores de Discord y una nueva cuenta de TikTok que ahora está eliminada. Nada bueno pasa en Discord. Una cosa concreta que su Surgió en este el güey que tiene 18 horas en el disco chat. En breve momento fue la segunda y última canción grabada. 19 horas en brújula. En estudio de Daniel hasta la fecha titulada Something More. You made everything okay with your loving smile And yet behind it all Ya, por favor, mentí se han fusionado en uno y que debe ser evaluado psicológicamente para evitar una sentencia de prisión de cualquier tipo. Su trabajador social Madre fue despedido y Daniel volvería con su trabajador social anterior, quien según él era aún peor. En dos TikToks eliminados el 13 de julio... <risa> Hermano, la pose. Julio juega a los bolos y al minigolf con Brink y anuncia que se mudará a Denver, New York en unos meses. Aproximadamente unas semanas después aparece un nuevo video de... ¿Viviendo de qué? Daniel metiéndose un cepillo... 13 horas el lector QR. ...de dientes en el ano para luego cepillarse con él los dientes. Luego va al jure... No. Con Brink y rompe un par... Y le mete una nalgada a una mesera. ...de auriculares que compró con 400 dólares adquiridos a través de donaciones en vivo. En otro video... Daniel afirma nuevamente que está sin hogar y esta vez de una manera aún peor, ya que su teléfono está roto y no puede enviar mensajes de texto ni llamar a nadie. Se desconoce cómo se subió este video, pero de alguna <risa> manera volvió a tener acceso a internet y publica en TikTok diciendo... ¡No! 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 No. Editor, censura eso, güey. Nadie quería ver eso, güey. Nadie quería ver eso, güey. Como se subió este video, pero de alguna manera volvió a tener acceso a internet y publica en TikTok diciendo que le han diagnosticado Trench Foot o pie de trinchera. Sí, la condición que sufrían los soldados en la Primera Guerra Mundial al pasar meses caminando en barro. Daniel supuestamente tiene eso. Pasa un tiempo y Daniel es visto transmitiendo en vivo mientras apuesta en un casino. ¿Cómo es que tiene dinero para apostar si literalmente está sin hogar? Pues quién chingado sabe. Parece que las cosas estaban llegando a un punto crítico y las cosas estaban volviendo realmente peligrosas para Daniel. El 10 de diciembre del año 2022, Daniel transmitió en vivo en TikTok mientras hablaba con Bob Proctor, su primer cuidador, en su auto. Estaban teniendo una especie de pelea por alguna razón, aunque es difícil de entender claramente de qué se trataba, ya que Daniel gritaba que el motel intentaba matarlo. En los ¿Qué? fragmentos que tenemos de esto, Daniel se golpea a sí mismo, como es conocido por hacerlo, mientras mm. acusa a Bob de golpearlo y romperle el brazo. Mientras Bob le rogaba que saliera de su auto The motel just threatened to kill me! 
Sin embargo, después del final de la transmisión en vivo, Daniel golpea a Bob, quien procede a llamar a la policía. La gente en los subreddits, incluso los fans más acérrimos, tenían dificultades para simpatizar con él. Acérrimos. Pues de esto, ya que Bob fue una de las pocas o únicas personas que nunca le hizo daño a Daniel y que lo ayudó. Y aquí... Verga, qué horrible, güey. Claramente vimos a Daniel manipulando y aterrorizando a este inocente hombre mayor. Inmediatamente después del incidente, Bob le compra a Daniel un boleto para California. A Daniel, durante su tiempo en California, se le ve en un club de striptease. Y... Oh, y la persona que gestionaba las cuentas de Daniel en internet decidió que este era ingobernable y hizo todo lo posible para evitar que Daniel publique contenido en redes de cualquier tipo, dando fin a la primera temporada del Larson Verso. Pero obviamente... Hermano, en serio, este güey sí tiene que estar como que en un psiquiatra o algo así, güey. Esto no se acaba aquí, porque Daniel sigue vivo. Y si te interesa ver una segunda parte de esta historia, solamente déjamelo en los comentarios. Y depende de cómo le vaya a este video, pues traemos el universo de Larson completo. Adiós. Venta, ¿de dónde salió este lolcao? Tiene muchísimo lore, buen video. Necesitamos segunda parte. Sí, güey, no todo es lolcao, güey. Me caga esa cultura pendeja de decirle lolcao a cualquier cabrón de internet, güey. Oye, buen video, ¿eh? Qué cabrón y qué turbio, güey. No llegó a una buena conclusión al respecto, güey. Creo que sí está muy loquito. Creo que sí es una persona que necesita estar como que en un psiquiatra, internada o algo así. Pero está bien raro, güey. Al inicio, te digo, me dio pena. Luego me dio un chingo de asco por lo del... Pues lo, por lo obvio de los chamaquillos. Este... Y luego me dio más... Me dio pena otra vez por, porque... Pues como que es muy, 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 muy evidente que tiene algo suelto en su cabeza que a lo mejor no le deja distinguir entre bien, mal, ético, no ético y que está bien afectado por un chingo de cosas, güey. Aparte de lo que le pasó en su infancia y todo ese pedo, está bien turbio, güey. No sé cómo sentirme al respecto y no sabría decir como mi conclusión al respecto. Solo sé que algunas cosas que hizo así me dieron asco, como eso que les dije. Y las otras es que me da pena y lástima y ojalá que alguien lo internase o... Está muy difícil, güey. Es que esas cosas no son baratas, la verdad. Pero si algo sí sé es que se parece a este. Bruh. Adiós, YouTube.